Dear students, welcome to the video lecture of Business Taxation. Today, we will discuss the unit number 4, which is about the taxation of heads of income. Previously, in unit number 3, we have discussed the taxation treatment of salary income. Isse pehle, jaise ki hum padh chuke hain, salary income ki taxation, aur jab humne ye subject shuru kiya tha, to humne padha tha, ke there are 5 heads of income, under the Income Tax Ordinance 2001, in five heads of income में से जो first head of income है, salary income, उसकी taxation के अंतर्गत हम unit number three में पढ़ चुके हैं। इस unit number four में हम salary के अलावा जो बाकी heads of income हैं, उनके taxation के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये taxation treatment जो होगा, ये individually हम each head of income का discuss करेंगे, जिसमें पहला head of income है taxation of property income. दूसरा हेड ऑफ इनकम है बिजनेस इनकम उसकी टैक्सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे तीसरा हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स और चौथा हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस shall be chargeable to tax in that year under the head income from property. So income from property may normally ek tarah ki income aati hai jise hum rent kehte hain chahe wo received ho ya receivable ho yani mustaqbil mein aapne receive karna ho. Ab rent ki kya definition hai? Rent means any amount received or receivable by the owner of land or a building as a consideration for the use or occupation of or the right to use or occupy the building or land and includes any forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or a building. So, rent se murad, har wo amount hai jo aapne receive kar li ho ya receivable ho, owner hone ke naate aap kisi building ya land ki owner hai, jis ko aapne kisi ko kraye pe diya hai ya kisi ko use karne ke liye ya occupy karne ke liye diya hai. और इसमें कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट यानी अगर आपने किसी का कोई डिपॉजिट जब्त कर लिया है वो भी शामिल होगा सो टैक्स पर्पस के लिए जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा इट विल इंक्लूड नंबर 1 नॉर्मल रेंट नॉर्मल रेंट से मुराद जो रेंट आप वसूल कर रहे हैं प्रॉपर्टी का और इसमें रूल ये होगा हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट यानी या वो एक्चुअल रेंट जो आप वसूल कर रहे हैं या उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट जो मार्केट में चल रहा है दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्स पर्पस के लिए शामिल की जाएगी नंबर 2 नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग नॉन एडजस्टेबल अमाउंट से मुराद अक्सर लोग प्रॉपर्टी रेंट पे देते हुए कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं वो सिक्योरिटी अगर रेंट में एडजस्टेबल ना हो तो उसको रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल करते हैं बाय डिवाइडिंग 10 इन 10 इक्वल इयर्स नंबर 3 forfeited deposit forfeited deposit का मतलब आपने किसी का बयान ना अगर जब्त किया हो किसी भी property की transaction में तो उसको भी rent chargeable to tax में शामल करते हैं income from property के कुछ other points हैं tax purpose के लिए जिने हम discuss करेंगे briefly number one non adjustable amount received in respect of a building section 16 में बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हैं उसके हवाले से अगर कुछ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स हैं यानी वो अमाउंट जो आपने किसी से आज सिक्योरिटी ली है और वो रेंट में एडजस्टेबल नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स अगेंस्ट द रेंट ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेएबल बाय हिम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द टैक्स ईयर इन व्हिच इट वाज रिसीव्ड एंड इन द फॉलोइंग नाइन टैक्स ईयर इन इक्वल प्रोपोर्शन तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया अगर इस तरह की कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आपने रिसीव की है उसको डिवाइड कर दें 10 से और 10 इयर्स तक आप उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करते जाएंगे नंबर 2 पॉइंट इज रिगार्डिंग द जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेक्शन 66 बात प्रॉपर्टी होती ऐसी होती हैं जिनकी ओनरशिप जॉइंट होती है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ट्रू और मोर पर्संस एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डिफाइंड एंड असर्टेनेबल such persons shall not be treated as an AOP, AOP means association of person in respect of that property and that share of each person is taxable in the hands of each co-owner separately. So, when one property is 2 or 2 people's money, 
तो उस वक्त हम उस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट को ऐसा नहीं समझेंगे कि जैसे ये कोई पार्टनरशिप फार्म है और इस तरह टैक्सेशन नहीं करेंगे बल्कि हर पर्सन का सेपरेट शेयर निकाल के उसे हर पर्सन की इंडिविजुअल इनकम में शामिल करेंगे और उसके मुताबिक उसकी टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम जो इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं फ्रॉम टैक्स ईयर 2016, थाउजेंड सिक्सटीन द इनकम फ्राम प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी टैक्सड सेपरेटली ऑन ग्रॉस बेसिस फ्राम द अदर इनकम्स एंड सेपरेट टैक्स रेट्स आर अप्लाइड तो इनकम फ्राम प्रॉपर्टी बाकी हेड्स ऑफ इनकम में से थोड़ा अलग इसलिए है कि इसे बाकी हेड्स के तहत कंबाइन नहीं किया जाता और इस पर सेपरेट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होते हैं नो डिडक्शन विल बी अलाउड फ्राम द रेंट चार्जेबल टू टैक्स रेंट चार्जेबल टैक्स की जो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं उस पर ग्रॉस बेस पे हम प्रॉपर्टी के टैक्स के रेट अप्लाई करेंगे और कोई अमाउंट हम डिडक्ट नहीं करेंगे हाउ एवर इन केस ऑफ कंपनीज द डिडक्शन विल बी अप्लाइड एज मैंशन इन दी सेक्शन फिफ्टीन अगर कंपनीज की प्रॉपर्टी इनकम आ रही है तो उसमें सेक्शन फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करेंगे इनकम फ्राम बिजनेस तो जो हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, थाउजेंड वन इट्स द इनकम फ्राम बिजनेस द प्रॉफिट्स ए पर्सन ड्राइव्स फ्राम इनकरिंग इन डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाइड अंडर दिस हैड फॉर टैक्सेशन पर्पज इनकम फ्राम बिजनेस से मुराद आपकी हर वो इनकम है जो आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन में इंगेज होने के बाद वसूल करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम के कौन से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं या कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में ये हो सकती है जैसे द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैड इनकम फ्राम बिजनेस जिसमें पहले है जी प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाई बिजनेस पर्सन अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है उसे उससे कुछ प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो उससे बिजनेस इनकम समझा जाएगा नंबर टू इनकम फ्राम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसज आप कुछ चीज़ें बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो इनकम आपकी आ रही है नंबर थ्री इनकम फ्राम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप किराए पे दे रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं तो उससे जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ योर बिजनेस इनकम नंबर फोर मैनेजमेंट फी ड्राइवड बाई मैनेजमेंट कंपनी अगर एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसका पर्पज मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस को मैनेज करना है तो जो वो मैनेजमेंट फीस रिसीव कर रहे हैं वो उनकी बिजनेस इनकम होगी नंबर फाइव फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ड्राइवड बाई अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ और बाई विचू ऑफ पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप तो कोई भी बेनिफिट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक पर्सन रिसीव कर रहा हो अपने माजी में कारोबारी तलक की वजह से या मुस्तबिल में उसका कोई ऐसी पार्टनरशिप किसी कंपनी के साथ होगी तो वो बेनिफिट भी ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपकी बिजनेस इनकम है नंबर सिक्स प्रॉफिट ऑन डेट वेयर दी पर्सन बिजनेस इज़ टू ड्राइव सच इनकम जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो आप डेट देते हैं उस पर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है जो प्रॉफिट है उसको भी आपकी बिजनेस इनकम ही समझेंगे नंबर सेवन लीज रेंटल्स अर्न बाई शेड्यूल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक डिवेलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुदारबा और लीजिंग कंपनी तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको एसेट लीज पे देते हैं जो लीज रेंटल उनको मिलें तो समझा ऐसे जाएगा कि जैसे उनकी ये बिजनेस इनकम है टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम की टैक्सेशन हम किस तरह करेंगे तो इसके लिए जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं वो ये हैं द इनकम फ्राम बिजनेस ऑफ ए पर्सन इज टैक्स बाई डिडक्टिंग एक्सपेंसिज फ्राम द रेवन्यूज अर्न बाय बिजनेस इन एयर तो यहाँ पर जो एक अहम असूल है जो पहले दोनों हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आया यानी सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम तो हम ग्रॉस बेसिस पर टैक्स करते हैं यानी सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कोई एक्सपेंस माइनस किए बगैर ग्रॉस बेस पे हम टैक्स रेट अप्लाई कर देते थे बिजनेस इनकम की सूरत में हमारा रूल ये है कि बिजनेस से हम जितना भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उससे मुतलक जो एक्सपेंसिज हैं वो माइनस करने के बाद जो बाकी नेट अमाउंट बचेगी सिर्फ उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा Only those revenues are included in the income of a business which are earned through normal business activities. जो normal business activities से आने वाला revenue है सिर्फ उसे income में शामिल किया जाएगा Capital receipts are ignored while calculating the taxable income of a business. जो capital receipts होती हैं उन्हें ignore किया जाता है अब difference क्या है capital receipts और revenue receipts में So capital receipts are those revenues earned through sale of goods or provision of services other than normal course of doing business. एग्जाम्पल इंक्लूड दी सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और कंप्यूटर तो कैपिटल रिसीट से मुराद ये है कि हर वो रेवेन्यू जो आपको मिलता है जो आप नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं बल्कि कुछ एसेट्स वगैरह बेचने से हासिल करते हैं जैसे कि आप अगर पुराना कंप्यूटर या फर्नीचर बेच दें 
उससे बिजनेस को जो रेवेन्यू मिले तो वो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होता इसे आपका कैपिटल रिसीट कहते हैं नंबर टू रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रेवेन्यूज अर्न थ्रू सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस है यानी आपके जो बिजनेस का काम है जो ऑपरेशन हैं सपोज आप मोबाइल बना के बेचते हैं तो मोबाइल्स बना के बेचने से जो हासिल होने वाली आमदनी है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होगी और इसे टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा इन द सेम मैनर ओनली दोज एक्सपेंसिज आर अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्राम द रेवेन्यूज ऑफ ए बिजनेस विच आर रिलेटेड टू द करंट पीरियड इस तरह एक्सपेंडिचर्स भी आप सिर्फ वही डिडक्ट कर सकते हैं रेवेन्यूज से जो करंट पीरियड से रिलेटेड हैं नो कैपिटल एक्सपेंस इज अलाउड फॉर डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती अब डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोवाइड बेनिफिट टू ए पर्सन फॉर मोर देन वन ईयर एग्जाम्पल्स आर बाइंग ए वहीकल और ए बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका फ़ायदा आपको एक से ज़्यादा अरसे के लिए मिलता है एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए मिलता है जिसके एग्जाम्पल्स में शामिल है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद लें या बिल्डिंग खरीद लें और दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लेस दैन वन ईयर ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके अखराज हैं जिनका फ़ायदा आपको एक साल से कम अरसे के लिए होता है जैसे कि बिजली के बिल अदा करना रिपेयर और मैंटेनेंस के अखराज करना तो बिजनेस इनकम की टैक्सेशन करते हुए हम काम ये करेंगे कि अपने रेवेन्यूज़ में से अपने एक्सपेंसिस माइनस करेंगे और कौन से रेवेन्यूज़ रेवेन्यू रिसीट्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस करेंगे डिडक्शंस परमिजिबल इन अराइविंग एट द बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस तो जिन एक्सपेंसेस के मुतल हमने बात की कि वो कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जिन्हें हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं टैक्स पर्पस के लिए तो इनकी एक लिस्ट सेक्शन ट्वेंटी में दी गई है गाइडेंस दी गई है कि ये वाले एक्सपेंडिचर आप माइनस कर सकते हैं इसके लिए जो ब्रॉडर रूल है वो ये है ए डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस पर्पस के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं उसे माइनस करने की इजाज़त होगी शर्त यह है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो यानी उसका बेनिफिट आपको लेस दैन वन ईयर के लिए मिले जैसे फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस है इंश्योरेंस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स हैं लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस है रेंट ऑफ बिल्डिंग है सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉज हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है बैड डेट्स हैं एंड देन फ्रेड चार्जेस हैं तो ये सारे एक्सपेंस और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होती है एक्सपेंसिस की जो आपने अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े होंगे तो इनको आप माइनस कर सकते हैं यानी हर उस एक्सपेंडिचर को जो आपकी बिजनेस इनकम ड्राइव करने के लिए हुआ हो उसे आप माइनस कर सकते हैं शर्त यह है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो डिडक्शन इन एडमिजिबल इन अराइविंग एट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर देड इनकम फ्राम बिजनेस अब इसी तरह जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको आप अपने रेवेन्यू से माइनस कर सकते हैं और उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी या प्रॉफिट होगा सिर्फ उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इसी तरह बहुत से ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको आप माइनस नहीं कर सकते सेक्शन ट्वेंटी वन ने इनके मतलब कुछ डिटेल्स हमें बताई हैं जो आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं कि ये वाला एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं कर सकते जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हों कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं नंबर वन एनी सेस रेट और टैक्स पेड और पेएबल इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिजनेस के प्रॉफिट्स पे जो आप टैक्स पे करते हैं स्पोर्ट सेल्स टैक्स है लोकल टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है तो वो माइनस आप नहीं कर सकते नंबर टू एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को विद टैक्स भी कहते हैं जितना भी आपका विद टैक्स डिडक्ट हुआ हो उसे आप एज ए एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते नंबर थ्री एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स प्रोवाइडेड इन द रूल टेन ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 2002 एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स को वैसे तो आप माइनस कर सकते हैं लेकिन उनकी लिमिट्स प्रेस्क्राइब की गई हैं रूल 10 में उससे ज़्यादा के आप नहीं कर सकते नंबर फोर एनी फाइन और पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन किसी भी कानून को अगर आप वायलेट करते हैं और उसके लिए आपको कोई फाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ती है तो वो आप माइनस नहीं कर सकते पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर आपके जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं अपनी ज़ात पे उन्हें भी माइनस नहीं कर सकते नंबर सिक्स अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे कोई भी अमाउंट जो आप कैपिटलाइज करें या रिजर्व फंड में लेके जाएं उसे भी आप माइनस नहीं कर सकते नंबर सेवन एनी प्रॉफिट और डेट ब्रोकरेज कमीशन सैलरी और अदर रिमिनेशन पेड बाई एन
मेड विदाउट टैक्स डिडक्शन वेर ए पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स कोई भी ऐसी पेमेंट सैलरी की रेंट की कमीशन की आपने की हो जिस पर आपने विद होल्डिंग टैक्स ना काटा हो और ज़रूरी था कि आप विद होल्डिंग टैक्स काटते तो उससे भी आप माइनस नहीं कर सकते नंबर नाइन पेमेंट्स टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस एंटिटी जैसे कंपनी इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसिस होते हैं तो उन्हें भी आप माइनस नहीं कर सकते अब ये जो दो स्लाइड्स हमने पढ़ी जैसे कि सेक्शन ट्वेंटी में पढ़ा कि ये वाला एक्सपेंडिचर आप माइनस कर सकते हैं और सेक्शन ट्वेंटी वन में पढ़ा कि ये एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं कर सकते तो इन्हीं को सामने रखते हुए हम किसी बिजनेस की इनकम या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कुछ और एक्सपेंसिस होते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग में तो आप पहले पढ़ चुके हैं हम मजीद टैक्स रूल्स के हवाले से आपको यहाँ पर बताएंगे जिन में शामिल हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन के मतलब आपको याद हो आपने अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि टेंजिबल जो हमारे एसेट्स होते हैं उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टेंजिबल से मुराद जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और हम इन टेंजिबल एसेट्स पे अमोटाइजेशन चार्ज करते हैं ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन अगेन वो हमारे एसेट्स होते हैं और हमें उनसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं तो डेप्रिसिएशन के हवाले से जो रूल्स हैं अब अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन तो हम एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं रेट्स और होते हैं टैक्स पर्पस के लिए रेट्स और डिफाइन किए गए हैं तो यहाँ पे चार तरह की डेप्रिसिएशन अलाउ की जाती है पहली डेप्रिसिएशन है अनिशियल अलाउंस पर डेप्रिसिएशन इस पर रेट है ट्वेंटी एंड कंडीशन इसके लिए हैं इट इज़ अलाउड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑन डेप्रिसबल एसेट और सिर्फ प्लांट एंड बिल्डिंग और जो मशीनरी है उस पर ये ट्वेंटी इनिशियल अलाउंस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है नंबर टू फर्स्ट ईयर अलाउंस पर डेप्रिसिएशन जो कि 90 परसेंट के रेट से आप कर सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी विच हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन द रूरल एरियाज इन आफ्टर जुलाई वन 2008 तो यहाँ पे मकसद ये है कि इंडस्ट्री को रूरल एरियाज की तरफ जाने को इनक्रेज किया जाए तो उस सूरत में आप प्लांट एंड मशीनरी पे फर्स्ट ईयर में नाइन्टी परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं जिससे होता यह है कि आप का एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज होता है आपका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम हो जाता है जिस पे आपको टैक्स कम देना पड़ता है नंबर थ्री टाइप जो है डेप्रिसिएशन की वो है नॉर्मल अलाउंस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मल अलाउंस से मुराद डेप्रिसिएशन के नॉर्मल जो रेट्स हैं वो ऑर्डिनेंस में प्रेस्क्राइब किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट जैसे बिल्डिंग कंप्यूटर्स फर्नीचर फिक्सचर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स तो इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि डेप्रिसबल एसेट मस्ट बी ओन बाई दर्सन तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो जो चौथी टाइप है डेप्रिसिएशन की वो है एक्सलेटेड डेप्रिसिएशन व्हिच इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 90 परसेंट एंड इट इज अलाउड ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल आफ्टर जुलाई 1 2009 अल्टरनेट एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अगर आपने लगाए हों तो आप अपने एसेट्स पर नाइन्टी परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं और ए टाइप ऑफ एसेट यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया है प्लांट एंड मशीनरी तो अब हम अमोटाइजेशन पर बात करते हैं अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स से मुराद क्या है इट मीनस एनी पेटेंट इन्वेंशन डिज़ाइन और मॉडल सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस कॉपी राइट ट्रेड मार्क साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोशन पिक्चर फिल्म एक्सपोर्ट कोटाज फ्रेंचाइज लाइसेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट कंट्रेक्चुअल राइट्स एंड एनी एक्सपेंडिचर डेट प्रोवाइड एन एडवाटेज और बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर अदर दैन एक्सपेंडिचर इनक टू अक्वायर ए डेप्रिसबल एसेट और अन इम्प्रूव लैंड तो इन टेंजिबल एसेट्स के अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें पेटेंट्स हैं इन्वेंशन है यानी आप कोई नई फार्मूला बनाते हैं उसके राइट्स आपके पास होते हैं कोई पेंटिंग बनाते हैं कॉपी राइट हैं ट्रेड मार्क्स हैं तो ये सब आपके इन टेंजिबल एसेट्स हैं अगर आपकी बैलेंस शीट में ये शो हो रहे हैं तो आपने उन पर अमोटाइजेशन चार्ज करनी है अमोटाइजेशन के हवाले से जो टैक्स का रूल है वो ये है Amortization shall be allowed for the cost of intangible assets that have been used for the purpose of drawing business income and that have a normal useful life of more than one year. So, amortization के हवाले से आप ये याद रखें कि cost of intangible asset पे allow की जाती है सिर्फ वो intangible asset जिससे हमें business income आ रही हो और जिनकी normal useful life एक साल से ज़्यादा हो एक और रूल इसमें यह है एन इंटेंजिबल विद ए नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन टेन ईयर्स और हैविंग एन अन असरटेनेबल यूजफुल लाइफ शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग ए नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ टेन ईयर बाद ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ हम एस्टिमेट नहीं कर सकते या फ्यूचर में हमें उनके बेनिफिट कब तक मिलते हैं हम तय नहीं कर पा रहे होते तो उस सूरत में रूल ये है कि हम सारे इंटेंजिबल एसेट्स की मैक्मम जो यूजफुल लाइफ है वो टेन ईयर समझें और उसके मुताबिक अमोटाइज करें कैपिटल गेंस The fourth head of income is capital gains. The capital gains refer to the profits derived by a person on selling a capital asset. Capital asset
any property held by a person whether or not connected with a business including कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास हो उसे कैपिटल एसेट कहते हैं इसके एग्जांपल्स में शामिल है पेंटिंग स्कल्पचर ड्राइंग आर्ट ज्वेलरी रेयर मैनुस्क्रिप्ट फोलियो और पोस्टर स्टैंप ए कॉइन और मेडेलियन और एंटीक तो जितने इस तरह के आर्टिस्टिक एसेट्स होते हैं वो कैपिटल एसेट्स में आ जाते हैं इसके अलावा अगर आपके पास लैंड हो बिल्डिंग हो वो भी कैपिटल एसेट हैं शर्त ये है कि आप उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें यानी आप उसको बिजनेस में यूज़ ना कर रहे हों फिर कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स हैं सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन थर्टी सेवन ए तो इसमें शामिल है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज वोचर्स ऑफ पी मुदारबा सर्टिफिकेट रिडीमेबल कैपिटल सर्टिफिकेट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स डेट सिक्योरिटीज़ तो ये जितने एसेट्स हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हैं ये सारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है कि जब भी आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करें तो कैपिटल गेन इस तरह कैलकुलेट होगा ए माइनस बी ए स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स तो सिंपल रूल है मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया पचास लाख का बाद में उसको बेचा सत्तर लाख का तो आप सत्तर लाख में से पचास लाख माइनस करेंगे तो बीस लाख आपका कैपिटल गेन होगा एक और रूल इसमें है वेर ए कैपिटल एसेट हैज़ बिन हेल्ड बाई ए पर्सन फॉर मोर देन वन ईयर The amount of any gain arising on disposal of the asset shall be computed in accordance with the following formula, namely, A multiplied by three over four. A stands for amount of gain. जब एक capital asset आप एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपने पास रखें, तो उस सूरत में जितना भी gain आपको होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 75% या three by four taxable होगा. अब इसकी taxation के मतलब पढ़ते हैं taxation of capital gains. Capital gain arising on the sale of immovable property is taxed as separate block of income at the rate of 10% for holding period of asset of less than फाइव years. तो जो immovable property है उसको अगर हम sale करते हैं तो उसको separate block of income के तौर पर treat किया जाता है और उसमें condition ये है अगर आपने पाँच साल के अंदर अंदर property खरीद के बेच दी तो उस पर जो capital gain होगा उसका 10% परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपने इमोबल प्रॉपर्टी खरीदी पाँच साल अपने पास रखी उसके बाद बेची तो उस पर फिर कोई रेट ऑफ टैक्स अप्लाई नहीं होगा और कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा नंबर टू वेयर द कैपिटल एसेट इज़ हेल्ड फॉर मोर देन वन ईयर अदर देन दोज मैंशन इन सेक्शन थर्टी सेवन ए गेन इफ़ एनी ऑन देर डिस्पोजल शेल बी डिस्ट्रिक्टेड टू ट्वेंटी फाइव परसेंट जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपने पास रखा उन एसेट्स के अलावा जो सेक्शन 37 ए में कवर होते हैं तो उनका जो गेन है वो सिर्फ 75 परसेंट टैक्सेबल होगा नंबर थ्री कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल गेन ओनली यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ जहाँ कैपिटल गेन हो सकता है वहाँ पर आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है यानी आप एक प्लाट ऑफ लैंड खरीदें तीस लाख का कल को जब बेचें तो बिके पच्चीस लाख का तो पाँच लाख आपका लॉस हो गया तो लॉस को आप अदर इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते जो आपका कैपिटल लॉस होगा उसे कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना होगा नंबर फोर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर टैक्स एट द रेट ऑफ 18 परसेंट फॉर फाइलर एंड 15 परसेंट फॉर नॉन फाइलर इन केस ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ लेस दैन 12 मंथ्स। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और बारह महीने से कम अरसे के लिए बेच देते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसका एटीन आप टैक्स देंगे और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर फिफ्टीन रेट ऑफ टैक्स होगा लेकिन याद रहे अगर आप 12 महीने वो शेयर्स अपने पास रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो उस पर फिर कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं आपके कैपिटल गेन पे नंबर फाइव कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट इज़ इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन अदर देन दोज गेन विच आर सेपरेटली टैक्सेबल तो शेयर्स और इमोबल प्रॉपर्टी को छोड़ के जो बाकी हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उन पर जो गेन हो उसे टैक्सेबल इनकम में शामिल करते हैं और सिर्फ उस गेन को शामिल नहीं करेंगे जिस पर सेपरेट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होते हैं नंबर सिक्स नो कैपिटल गेन और लॉस इज रिकगनाइज ऑन वेयर द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट बिक्वेस्ट और विल सक्सेशन इनहेरिटेंस और डेवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और डिजोल्यूशन ऑफ एन ए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी तो कोई कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता जब एक एसेट आपको गिफ्ट में मिले या इनहेरिटेंस में मिले या सक्सेशन में मिले या एक पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म की जा रही हो तो आपको मिले या एक कंपनी लिक्विडेट की जा रही हो तो उस सूरत में कोई कैपिटल गेंस या लॉस रिकगनाइज नहीं किया जाता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो ये हमारा पांचवा हेड ऑफ इनकम है इससे पहले चारों हेड ऑफ इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय पर्सन 
taxable on receipt basis in a tax year if it is not included in other head then it is included in the income from other sources koi bhi aise income jo pehle char heads of income mein hum shamil na kare balki ye kisi aur nature ki income ho to usse phir income from other sources mein shamil karte hain aur isme shamil hai dividend royalty profit on debt ground rent rent in respect of lease of building amount received for provision of amenities utilities connected with the building नंबर सेवन प्राइज बाउंड विनिंग्स लॉटरी प्राइज ऑन विनिंग क्वेज नंबर एट अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन एडवांस डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स गिफ्ट बाय ए पर्सन अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल अदर देन एन एडवांस पेमेंट तो ये सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट होंगी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेर ए पर्सन फेल्स टू प्रोवाइड ए रीजन एक्ल एक्सप्लेनेशन फॉर एनी अमाउंट क्रेटेड इन पर्सन बुक्स number 2 for source of fund where a person has made an investment or is the owner of any money or valuable article or for any expenditure incurred agar aapne koi bhi aisa hi kharcha kiya ho jiski aap wazahat na de sake ya aapke bank account mein rakam padi hai aur aap na bata sake ki wo kahan se aayi hai ya aap kisi bhi funds ke ya paison ke zaraye na bata sake to phir wo sari amounts aapki income from other source mein shamil ki jayengi aur phir uske mutabik aapko tax calculate kiya jayega और एक और बात वेर ए पर्सन हैज़ कंसील्ड इनकम और फर्निश्ड इन एक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग दी सप्रेशन और कंसीलमेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल्स और अदर अमाउंट और एनी अदर अमाउंट तो उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल किया जाएगा यानी अगर आप अपनी इनकम छुपाते हैं नहीं बताते प्रोडक्शन या सेल्स का डाटा सही नहीं देते तो जितनी अमाउंट्स बाद में डिस्कवर होंगी ऑडिट के जरिए या किसी भी और जरिए से तो उस सारी अमाउंट्स को आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्स में शामिल करके उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा डिडक्शंस अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस इनकम के तहत भी कुछ डिडक्शंस अलाउ हैं इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत भी कुछ डिडक्शंस यानी कुछ एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को नेट बेसिस पर टैक्स अमाउंट में शामिल किया जाता है ए डिडक्शन शेल भी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ट्राइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड इनकम फ्राम अदर सोर्सेज सच एज तो ये कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं जक़ात नंबर टू रेंट ऑफ द बिल्डिंग नंबर थ्री इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड टेलीफोन बिल्स नंबर फोर इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर फाइव सैलरीज नंबर सिक्स लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस नंबर सेवन ट्रैवलिंग देन बैड डेट्स नंबर नाइन कास्ट ऑफ गुड्स एंड लास्टली मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस और इसमें और भी बहुत सारे एक्सपेंस शामिल हो सकते हैं हर वो एक्सपेंस जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को ड्राइव करने के लिए इसको अर्न करने के लिए हमने खर्चा किया हो तो उसको आप इनकम फ्राम अदर सोर्स से माइनस कर सकते हैं और बाकी जो अमाउंट बचे सिर्फ उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हमने पांचों हेड्स ऑफ इनकम स्टडी कर लिए देख लिया अब हम इसके हवाले से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि देखें कि हम इसको किस तरह प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और कैसे किसी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करेंगे सो मिस्टर सईद हैज रिपोर्टेड दी फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इज इनकम फॉर द टैक्स ईयर टू मिस्टर सईद की जो टू की डिटेल्स है इनकम की वो कुछ इस तरह हैं बेसिक सैलरी है रुपीज़ थ्री लैख फिफ्टी नंबर टू ऑर्डरली अलाउंस थ्री थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ नंबर थ्री हायर एजुकेशन अलाउंस रुपीज़ टू थाउजेंड पर मंथ नंबर फोर एम्प्लॉयड पेड सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स रुपीज़ टेन थाउजेंड पर मंथ नंबर फाइव रेंट रिसीव्ड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ नंबर सिक्स प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर रुपीज़ वन लैख नंबर सेवन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी विद इन वन ईयर ऑफ परचेज फॉर एटी थाउजेंड एंड द कास्ट वॉज फिफ्टी थाउजेंड नंबर एट लीज रेंटल ऑफ बिल्डिंग टूगेदर विद दी प्लांट रुपीज़ सेवेंटी थाउजेंड रॉयल्टी रिसीव्ड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड एंड ग्राउंड रेंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड तो ये दस मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इस पर्सन की इनकम के तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जैसे कि यूनिट नंबर थ्री में हमने सैलरी इनकम के कुछ पॉइंट्स पढ़े और फिर इनको सॉल्व किया तो आप स्लाइड नंबर सिक्सटीन पर चलते हैं स्लाइड नंबर सिक्सटीन में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है उसी फॉर्मेट पर जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा सबसे ऊपर हमने इसका नाम वगैरह लिखा है मिस्टर सईद एन टी एन नंबर स्टेटस एंड टैक्स ईयर अब आप फर्स्ट कॉलम में देखें इसके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं सारी इनकम के और क्योंकि अब इनकम के पांचों हेड्स हमने पढ़ दिए हैं तो हमने पांच हेड्स ऑफ इनकम की हेडिंग देनी है जो कि बोल्ड कलर्स में आपको नजर आ रही होंगी सैलरी प्रॉपर्टी इनकम बिजनेस इनकम कैपिटल गेम्स एंड इनकम फ्राम अदर सोर्सेज तो सबसे पहले सैलरी का हेड ऑफ इनकम आप देखें जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन का वो है बेसिक सैलरी इस पर्सन की बेसिक सैलरी है तीन लाख पचास हजार एनुअली तो यहाँ पे रूल भी बेसिक सैलरी का ही अप्लाई होगा इसी तरह उसके बाद है ऑर्डरली अलाउंस 
तीन हज़ार रुपया एक महीने का तो बारह महीनों का हमने थर्टी सिक्स थाउजेंड कैलकुलेट कर लिया और ये पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा अलाउंसेस के रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे उसके बाद है हायर एजुकेशन अलाउंस जो कि दो हज़ार रुपया है एक महीने का तो बारह महीनों का हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड अगेन अलाउंसेज के रूल अप्लाई होंगे दैन है सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स रुपीज़ टेन थाउजेंड पर मंथ डोमेस्टिक सर्वेंट्स की सहूलत से दी गई है और एम्प्लॉयर टेन थाउजेंड पर मंथ सैलरी पे कर रहा है तो हमने जैसे परकेजट्स में पढ़ा परकेजट्स का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि अगर आपका डोमेस्टिक सर्वेंट है सैलरी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी अब हम यहाँ पे सैलरी के अमाउंट्स यहाँ पे एंड हो रही हैं तो टैक्सेबल सैलरी इनकम को ए के तहत क्लासीफाई करते हैं और इसका टोटल करते हैं जो कि बना पाँच लाख तीस हज़ार अब याद रहे बाकी हेड्स ऑफ इनकम अभी हमने लिखने हैं उसके बाद नंबर फाइव पॉइंट था जो आपके एग्जाम्पल में रेंट रिसीव्ड ट्वेंटी पर मंथ अब हमने क्या किया प्रॉपर्टी इनकम की अलग हेडिंग बनाई रेंट रिसीव्ड तो इसको हमने बी के तहत क्लासीफाई किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक महीने का है तो बारह महीनों का हो गया तीन लाख और रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ रेंट चार्जेबल टू टैक्स का क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड एक ही पॉइंट है जो नंबर फाइव में है अब हम नंबर सिक्स में चलते हैं प्रॉफिट फॉर्म डिपार्टमेंटल स्टोर तो उसके लिए हमें एक हाइडिंग बनानी पड़ेगी बिजनेस इनकम की प्रॉफिट फॉर्म डिपार्टमेंटल स्टोर एक लाख रुपये का है तो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा याद रहे हमें यहाँ पर ना तो ये बताया गया है कि रेवेन्यू कितना है ना ये बताया गया एक्सपेंस कितना है बल्कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया गया तो पूरे का पूरा ये टैक्सेबल है आप बुक में जब एग्जांपल्स देखेंगे बिजनेस इनकम की तो उसमें रेवेन्यूज अलग से दिए गए हैं एक्सपेंसेस अलग से हैं रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करके बाकी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा नंबर सेवन पॉइंट है जी सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी विद इन वन ईयर ऑफ परचेज फॉर रुपीज एटी थाउजेंड एंड दास्ट वॉज फिफ्टी थाउजेंड तो हमें कैपिटल गेंस की हेडिंग बनानी पड़ेगी उसमें हम लिखेंगे सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी एटी के जिनकी कॉस्ट थी फिफ्टी थाउजेंड तो गेन हुआ थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड का गेन टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाए और याद रहे कि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर होते तो इन पर सेपरेट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होते उसके बाद है नंबर एट पॉइंट लीज रेंटल ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट्स रुपीज़ सेवेंटी थाउजेंड आपने कोई बिल्डिंग लीज पर दी है जिसमें प्लांट भी लगा हुआ है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं दैन नंबर नाइन रॉयल्टी आप रिसीव कर रहे हैं ट्वेंटी थाउजेंड की तो ये भी आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्सेज है एंड ग्राउंड रेंट रिसीव कर रहे हैं एट थाउजेंड तो ये भी आपका इनकम फ्राम अदर सोर्स है तो इनकम फ्राम अदर सोर्स की तीनों अमाउंट्स हमने लिखी और इनका हमने टोटल किया तो नाइन्टी एट थाउजेंड की ये अमाउंट हमारे सामने आ गई अब हमारे जितने जो हेड ऑफ इनकम है सैलरी प्रॉपर्टी इनकम बिजनेस इनकम कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्राम अदर सोर्स पाँचों के पाँचों हेड्स ऑफ इनकम हमने लिख लिए उनके तहत जो इनकम क्लासीफाई हो सकती थी वो भी लिख ली तो अब हम क्या करेंगे हम इन सभी हेड्स ऑफ इनकम का टोटल करेंगे स्वाय प्रॉपर्टी इनकम का प्रॉपर्टी इनकम पे क्योंकि सेपरेट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम नोट वन में करेंगे बाकी चारों हेड्स ऑफ इनकम यानी ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई करें तो हमारी टोटल जो टैक्सेबल इनकम बनती है इन चारों हेड से वो है सात लाख अठावन टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इनकम तो हमारे सामने आ गई सात लाख अठावन अब टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स सात लाख अठावन हज़ार रुपये पर कितना बनेगा टैक्स रेट 2017 के अगर हम देखें तो इनकम हमारी अगर सात लाख पचास हज़ार से एक्सीड कर रही है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होता है चौदह हज़ार पाँच सौ रुपये फिक्स टैक्स प्लस टेन परसेंट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो सात लाख पचास हज़ार से अमाउंट जो एक्सीड कर रही है वो है आठ हज़ार आठ हज़ार का लेंगे टेन और इसे एडअप करेंगे चौदह में से जो टोटल बन जाएगा पंद्रह तो हमारे ये जो चार हेड ऑफ इनकम हैं सैलरी बिजनेस कैपिटल गेंस एंड अदर सोर्सेज उन पे हमारा टैक्स बना पंद्रह हज़ार तीन सौ रुपये जबकि हमारी जो प्रॉपर्टी इनकम है उस पर हमने सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट करना है तो नोट वन में आप देखें प्रॉपर्टी इनकम इज़ सेपरेटली टैक्सेबल और याद रहे कि हमारी प्रॉपर्टी इनकम है तीन लाख तो अब प्रॉपर्टी इनकम का रेट क्या होता है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट विद रुपी फ्राम रुपीज़ टू लैख एंड अबव दो लाख से कम अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता दो लाख से ज़्यादा हो तो उस पर रेट ऑफ टैक्स होता है कि हमारी तीन लाख इनकम है तीन लाख में से दो लाख माइनस करेंगे जो दो लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है उसका फाइव परसेंट लेंगे जो कि पाँच हज़ार रुपया बनता है ये हमारा टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम होगा तो इसी तरह अब हम ये सारा टैक्स अगर टोटल करें यानी सैलरी इनकम का टैक्स इनकम फ्राम प्रॉपर्टी का इनकम फ्राम बिजनेस का कैपिटल गेंस का और अदर सोर्सेज का तो पंद्रह और पाँच ये तकरीबन बीस हज़ार तीन सौ रुप
वैसे हर हेड ऑफ इनकम यानी बिजनेस इनकम प्रॉपर्टी इनकम कैपिटल गेन के बाद स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी गई हैं उनको भी आप सॉल्व करें और चैप्टर के एंड पे इस तरह की कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स भी हैं उनको भी सॉल्व करें ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो इसी तरह हमारा ये यूनिट नंबर फोर कम्प्लीट हुआ आप बुक में इसको तफसील से देखें ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से डिवेलप हो नेक्स्ट टाइम हम यूनिट नंबर फाइव डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़